வெல்கம் டு சரவன் சமில் இன்னைக்கு பாய் வீட்டு தேங்காய்பால் குஸ்கா சேர்த்து எப்படின்னு பார்க்க போறோம் வாங்க சென்னலுக்குள்ள போலாம் சாராவின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பொருட்கள் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து தூள் தூளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒன்றரை முடி தேங்காயை துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள் தூளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் மூணு பச்சை மிளகாய் புதினா கொஞ்சம் கிள்ளி வச்சுருக்கேங்க இலை இலையாக கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான இலை பட்டை கிராம்பு கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது மெயினாக தேவை தேங்காய் எண்ணெய் ஆரம்பிப்போம் நான் வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது வந்து பிரியாணி அரிசி இல்லை பாஸ்மதி அரிசி இல்லை நம்ம நார்மலாக செய்கிற சாப்பாட்டு அரிசியை நான் எடுத்து இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஒன்றரை டம்லாம் நான் ஊற வச்சு ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு கடாய் ஒன்று எடுத்து வச்சு நான் பார்த்து வச்சுக்கிறேங்க கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இது கூட வந்து நம்ம ஒரு நூறு எம்எல் தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம் மனத்துக்காக தாங்க நம்ம தேங்காய் சேர்த்துறோம் இது கூட அதே நூறு எம்எல் ஆயிலையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஆயில் நல்லா காயிட்டுங்க பாருங்கள் ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரியாணி இலை நான் வந்து ஆயில் ஊற்றிருக்கேங்க நீங்கள் நெய் சேர்க்குறவங்களா இருந்தால் நெய்யும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் எங்களுக்கு ஆயில் பிடிக்கும்னாலும் நான் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் நெய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துங்க வெடிக்கும் பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ காஞ்சிச்சுங்க இது கூட வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் பார்த்துங்க பச்சை மிளகாய் நல்லா வெடிக்கும் நான் இப்போ ஒரு திருப்பி விட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நல்லா இதாகிடுச்சுங்க மேலே வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அஞ்சு ஏலக்காயை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க வதங்கிடுச்சுங்க இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வருங்க ஆனால் நான் நல்லா பெரிய வெங்காயமாக பார்த்து ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா நீள நீளமாக அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வணக்கிக்கோங்க நல்லா ஒரு மெருன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வெங்காயத்தை வணக்கி விட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து இப்போ லைட்டாக நம்ம உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூனில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு நான் போடுறேங்க போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க ஆயில் இப்போ கொஞ்சம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே போய் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தூள் தூளாக வெட்டி வச்சுருக்க தேங்காயை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நைஸாக அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாங்க நம்ம நல்லா அரைச்சி நான் எடுத்துட்டேங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் பாலை வடித்து எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ஜல்லடையை எடுத்து ஜடலை நான் வடித்து எடுக்கிறேங்க இப்போ இந்த தேங்காய் பழம் வந்து நம்ம வடித்து எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ தேங்காயோட சக்கை இருக்குது அந்த சக்கையை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வெறும் தேங்காய் பால் ஊற்றுனா மட்டும் அதனோட டேஸ்ட் வராது லைட்டாக தேங்காய் இருக்கணும் அதில் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ அந்த தேங்காய் வந்து நல்லா நைஸாக நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆனியன் பாருங்கள் நல்லா நம்மளுக்கு மெரூன் கலரில் வந்துருச்சு 
இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிச்சு வச்சுருக்க புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஆனியனோட நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு போயிடுனா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை இதனோட ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அதுக்குடியே வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து மைய நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு கொதி வருட்டுங்க நல்லா கொதி வந்துருச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கூட இப்போ வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கோம் அது கூட வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மட்டும் நம்ம உப்பு போடலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்போ தேங்காய் தேங்காய் பால் ஊற்றுனது வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு வெங்காயத்தோட இந்த மசாலோட எல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அரிசி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம் கழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க தேங்காய் பால் அந்த மசால் உப்பு எல்லாம் போட்டுருக்கிறது அரிசி இப்போ போட்டிருக்கு நல்லா அரிசியோட கலங்குற மாதிரி கலக்கி விட்டு ஒரு ஒரு செகண்ட் மட்டும் விட்டு கொதிக்க விடுங்க பாருங்க கொதிச்சிடுச்சு நான் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு வந்து நான் இப்போ மூணு கப் தண்ணி நான் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு கேப் மோட்டும் மூடி நல்லா ஐஸ் ஸ்பீடில் அடுப்ப வச்சுருங்க பாருங்க நல்லா தண்ணி சுண்டி நல்லா கொதிச்சு சாதம் வெந்து வந்துருச்சு ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டாக அப்படியே கிண்டி விடுங்க இப்போ இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை மேலே தூவி விட்ருலாம் லைட்டாக நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அமைக்க விட்டு லைட்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஸ்லிம்லே வச்சு சூடு பண்ணி விட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா ஸ்லிம்லே வச்சு நம்ம இது தம் கட்டிட்டோம் சாப்பாடு தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா இந்த ஆட்சி இந்த பொசிஷனாக வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பாய் விட்டு தேங்காய் பால் குஸ்கா ரெடி நம்ம குக்கர் இல்லாமல் இன்றைக்கி நான் சட்டியில் செஞ்சுருக்கேங்க இது போல் நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப சுவையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாராவின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்